లక్ష్మీ స్వీర గంధం అనే చిత్రం ప్రారంభోత్సవం ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగింది ఈ చిత్రం షూటింగ్ వచ్చి రెగ్యులర్ షూటింగ్ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో మొదలవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం జనరంజకంగా ప్రేక్షకులందరూ మెచ్చే విధంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు ఇది వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా మొదటి భాగం ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మొదటి భాగాన్ని బాలకృష్ణ గారు చలనచిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు అదేవిధంగా లాస్ట్ భాగాన్ని మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నిర్మిస్తున్నారు మధ్య భాగం మిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మధ్య భాగాన్ని చిత్రంగా నిర్మించేదానికి నేను సంకల్పించాను నాకు అన్నగారి ఆత్మ ఆదేశం ప్రకారం నేను ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నానని చెప్తున్నాను నేను ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఈ చిత్రాన్ని ఖచ్చితంగా ఆంధ్ర ప్రేక్షకులకి అటు రెండు తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రం యొక్క విజయ దుందిమి మోగించడానికి అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ చిత్రం స్క్రిప్ట్ అయితేమి పాత్రధారులు అయితేమి అని కూడా ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నేను లక్ష్మీపార్థి గారిని కోరేది ఏంటంటే అమ్మ లక్ష్మీపార్థి గారు మీరు ఇప్పుడు నేను సినిమా తీస్తుంటే నన్ను ఏమో అడ్డుకుంటానని చెప్తున్నారు లేదు ఇంకొకటి నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు అదే వర్మ గారు తీస్తానంటే ఆయనకి స్వాగతం పలుకుతానని అన్నారు ఇది ఎక్కడ తొందర నీతి అన్నగారికి మీరు ఇచ్చే నిజమైన నివాళి ఇదేనా మీరు ఏమి చేసినప్పటికీ కూడా నా పక్కన వేరుగంధ సుబ్బారావు గారి పిల్లలు కూడా ఈ ప్రారంభోత్సవానికి రావడం జరిగింది వారి పిల్లలు వారి సహకారం అంతా కూడా అటు అన్నగారిని అభిమానించే పద్నాలుగు కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజల అండదండలు నాకు ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ను ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు నేను ఈ చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టి తీరుతాను అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను అందరు కూడా ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో నేను వాస్తవ సంఘటనల సేకరణలో భాగంగా లక్ష్మీపార్థి గారి సొంత ఊరైనటువంటి పచ్చల తాటి పరికి వెళ్ళాను గుంటూరు జిల్లాలో వెళ్ళాను అదేవిధంగా ఆమె ఆమె పుట్టినిల్లు అయినటువంటి పచ్చల తాటి పర్రు మెట్టినిల్లు అయినటువంటి ఈదర భీమవరం తదితర పట్టణాలకు వెళ్ళి ఆమె జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు నేను సినిమా తీస్తానంటే నువ్వు ఎందుకు ఉలిగి పడుతున్నావో బహిరంగ చర్చకి నువ్వు సిద్ధమా రా నువ్వు ఎక్కడ నమ్మంటే అక్కడికి వస్తా నా సంఘటన నా సమావేశం నేను తీసే చిత్రం కథాంశం ఇది అని నేను చెప్తా నీకు నీకు కానీ ఏ విధమైన అబ్జెక్షన్ ఉంటే నువ్వు తెలియజేయవలసిన హక్కు నన్ను ఎదిరించే హక్కు నీకు లేదు కానీ చట్టపూర్వమైన చర్యలు అంటే కోర్టు ద్వారా వాటి ద్వారా తీసుకునే చర్యలే ఉంటాయి కానీ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఎన్నో జడ్జిమెంట్లు ఏమని ఇచ్చారంటే చలన చిత్రాన్ని చిత్రాలాగే చూడాలి ఎన్నో బయ బయోపిక్లు అయినటువంటి కూడా వాటికి ఏం తప్పు లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఒకటే లక్ష్మీభారత్ గారు అన్నగారికి మీరు ఈ విధంగా గౌరవించి ఈ విధంగా చేస్తున్నారా నేను మిమ్మల్ని మీకు అడ్డుకట్ట ఖచ్చితంగా వేస్తాను నేను అన్నగారి ఆత్మ శాంతి యాత్ర పేరుతో ఈరోజు ఇక్కడ మొదలుపెట్టాను ఆ శవ సమాధి సాక్షిగా రాష్ట్రం అంతా తిరిగి నీ యొక్క ద్వంద నీతిని ప్రజలకి చెప్పి నిన్ను ఎండగడతాను తప్పకుండా నిన్ను వదిలే పనే లేదు నువ్వు ఏ విధమైన చర్యలు కూడా నాపై తీసుకోవచ్చు నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు ఒక మహిళా చిత్రం అని అంటున్నావు నువ్వు ఒక మహిళ కాదు ఒక మహానుభావుడి జీవితంలో ఉన్న ఒక మహిళ కాబట్టి మేము చిత్రం తీస్తున్నాము నీలాంటి కథలు ఈ భారతదేశంలో ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఇలాంటి కథలు ఉంటాయి నేను తీసే సినిమా నీ సినిమా అని నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావో గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే భుజాల దోడుకున్న పద్ధతిలో ఉంది కాబట్టి ఈ ద్వంద నీతిని మానుకొని నన్ను స్వాగతించి నా దగ్గరకు వచ్చి నా చిత్రకథని నువ్వు నిర్మిస్తున్నారు నన్ను సత్కరించి ఆశీర్వదించాలని నేను కోరుతున్నాను